Fala, galera do canal Militar, tudo bem? Bom, tô aqui com a pilha de livros aqui que vocês estão vendo. São alguns livros do edital da ESA. É, eu quero passar aqui pra vocês quais são esses livros aqui. Tem livro de matemática, bom pra caramba. Livro de história, de geografia, gramática. É, vou mostrar pra vocês todos esses livros, mas antes disso, você tem que entender o um conceito. Ó, pra você que não conhece muito sobre o concurso da ESA, é a prova de sargento do exército em todo o ano. São as matérias do ensino médio. Muitos colégios do Brasil usam esses livros aqui. Talvez você tenha usado esse livro do ensino médio, mas nem sabia que o autor é um autor do livro do edital da ESA. O que que significa, tá? A ESA disponibiliza no edital dela uma coisa chamada bibliografia, que é a lista de livros da onde serão retiradas as questões do concurso da ESA. A EAR faz isso, a SpaceX faz isso. Aí você vai falar, pô, peraí, peraí, no edital, antes da prova, eles falam qual é o livro que vai ser retirado as questões da prova e as questões são iguais às dos livros. Cara, sim, exatamente isso. Pode parecer brincadeira, né? Olha como que informação é tudo. Eu só passei na ESA quando eu descobri isso. No primeiro ano que eu fiz a ESA, eu nem sabia disso. No segundo, aí eu fiquei reprovado no primeiro ano que eu tentei. No segundo ano que eu fiz, eu já sabia disso. Montei um material maneiro, fui em algumas bibliotecas e tal. Ralei pra caramba e consegui passar. Mas eu já te adianto, não é fácil estudar por livros, tá? Tem gente que precisa ter as aulas teóricas, videoaula ou aula presencial. Tem que fazer muitos exercícios, os livros têm muitos exercícios, né? Mas o segredo que eu falo pra vocês é o seguinte. Eu montei o curso em um militar, que é o curso que tem mais de 100 mil alunos, mais de, cara, 4 mil aprovados aí nos últimos anos. Todos os nossos aprovados passam. A gente tem recorde de aprovados em concurso militar porque a gente pega esse material todo que é caro pra caramba, um, um porra comprar todos os livros do edital, só gastar uns 3 mil reais, 4 mil reais, é bem caro a gente pegou todo esse material, a gente tem mais biblioteca, tem uma biblioteca bem maior no outro escritório até do militar com livro da SpaceX da EA, né, os de física, química mas aqui eu tô falando da ESA especificamente a gente pega tudo que tem de melhor da teoria e que é específico pra ESA e tira dos livros apesar da ESA de indicar esses livros do edital, não quer dizer que tudo que tá aqui tá no edital da ESA, entendeu? Por exemplo, a até do, dois, três anos atrás, não caía binômio de Newton na ESA, que é uma matéria de matemática. E se você pegar qualquer livro de matemática que eu vou mostrar, que tem essa matéria lá, né? Então você tem que saber peneirar o que cai, o nível que cai. Tem questão nos livros aqui, apesar de ser indicado por, pra prova da ESA, que é nível A, FEFON e MIITA. Tem algumas questões que são nesse nível. Você não precisa estudar questão nível MIITA, A, FEFON, se você vai fazer a prova da ESA e da EA. Não precisa, tá? Então, já vou começar aqui mostrando pra vocês alguns livros. Lembrando que o nosso curso preparatório é o resumão disso aqui tudo, né? É peneirar do que é de melhor daqui no nível S, o nosso curso é muito específico. Os exercícios dos simulados, das listas do curso, são tirados daqui. Por isso que o militar é sucesso em aprovação na ESA, indiscutivelmente na ER também. Vamos lá. Nova gramática. Celso Cunha. Cara, eu estudei com essa gramática aqui. Tá? Ela tá tendo plástico, que eu comprei ela só pra montar essa biblioteca aqui do escritório. Vou pedir pro professor tirar mais questões de simulados e listas de exercícios por curso ESA dela. Muito boa. É uma gramática bacana demais que eu usei mesmo lá atrás quando eu estudei. Então, é um dos livros aí do edital da ESA. Geografia, ó. Demetrio Magnoli. Isso aqui é um livraço, cara. Ah, só que é o seguinte. Você tem que ser safo. Por quê? Tá vendo? É uma geografia para o ensino médio. Aqui tem a matéria de geografia do Brasil e geografia do mundo. Mesmo que você tenha esse livro aqui, muita matéria mistura a geografia do Brasil e do mundo. E na ESA só cai geografia do Brasil. Na SpaceX, por exemplo, cai geografia do Brasil e do mundo, né? Então, é importante que você tenha um professor, como eu, militar, tem e fez isso com esse livro, que tire só a geografia do Brasil e dentro da geografia do Brasil, só o que cai na ESA. Por isso que o nosso curso é muito específico, tem muito aprovado. que a gente tira daqui? A gente tem um outro livro também lá na outra biblioteca, que é da Ligia Terra. Também é do edital, também é em geografia, que a gente complementa com o do Demetrio Magno os dois, soma ali os dois e tira o que há de melhor para vocês, tá? O nosso professor dá esse gás aí. Ó, ah, livro de história, Cláudio Vicentino e Giampolo Dorigo. Dorigo, legal demais esse nome. Outro livro que é muito bom, mas é muito difícil um aluno que não tem boa experiência para estudar sozinho, tá? Por quê? De novo, é um livro de, de história geral e do Brasil. Só que as matérias se misturam bastante. Então você não tem, às vezes, a experiência de olhar, saber peneirar o que é do Brasil e dentro do que é a história do Brasil, você peneirar o que é pra ESA, né? Se você for pra estudar pra SpaceX, é até mais fácil do que estudar pra ESA. Porque na SpaceX cai geral e do Brasil, né? Então se você estudar tudo, você tá estudando pra SpaceX. Agora da ESA, você pode estar estudando material que não vai cair e você tá perdendo tempo enquanto seu concorrente tá estudando com o militar, né? E já tá estudando já o que vai cair na prova. Então, por isso que o Eu Militar é tão completo. A gente tira o melhor dos livros, o melhor dos exercícios para simular de listas, beleza? Então, esse aqui é um livro muito bom para você estudar. Outro muito bom do Gilberto Cotrim, também de história, que a gente tem lá na outra biblioteca e ajuda muito vocês. Agora, vamos para ela, matemática. Cara, é... antes de eu falar da matemática, eu quero falar com vocês da literatura, né? Eu mostrei uma gramática que, cara, literatura, eu aconselho que você não estude pelo livro do edital. É muito mais fácil você pegar um professor bom em literatura que te dá bisurado ali já o que vai cair em literatura. Isso pode 
pode ser no cursinho online aí que você vai fazer, né? Às vezes tem vários outros cursos bons também, além do militar. Né? Às vezes você já é aluno de outro curso, tá vendo esse vídeo? Seja bem-vindo, não tem problema nenhum você estar aqui. Mas saiba que é melhor você estar com um cursinho do que com o um professor. Porque a literatura, ele pode viajar muito na maionese e fugir muito do tema no livro, né? Já o professor te dá exatamente o que vai cair na ESA. E combina, combinar aqui, tá? Cara, a literatura da ESA é muito fácil. Mas muito fácil. É papo. É tipo decoreba. Então, um professor bom, igual a gente tem lá no nosso curso de literatura, lá na nossa plataforma completa ESA, já te safa muito. Mas vamos pra matemática. Esses daqui são os três volumes, a do Gelson e Eze. Todo mundo conhece o Gelson e Eze, né? É um dos maiores autores aí, tem ele, Oswaldo Dous, Roberto Périgo. São autores muito famosos aí de matemática, né? Então, essa aqui é exatamente o do edital da ESA. Nós temos essa coleção também no outro escritório. Muitos simulados nossos tem questões desses livros aqui. É, eu vou mostrar outros de matemática bons aqui pra vocês também. E, cara, esse livro aqui é ouro. As questões que estão aqui são exatamente as que caem na prova da ESA. Outro livro ouro, que eu também estudei muito, que também é do edital da ESA, outro autor, que é o Giovanni O Bonjorno. Livro famosíssimo da ESA. Eu mesmo estudei com esse livro aqui também, né? Eu tirei bastante coisa, não foi meu livro principal, mas eu também estudei com ele na época que eu fiz a prova. Nossos simulados, nossos exercícios do curso, são todos desses livros aqui também. Nossos professores têm muito material aqui pra poder retirar de questões. Tá? Livro muito bom também pra você estudar pra ESA. Esses daqui não são do edital da ESA, mas são do Gelson e ESA. E eles têm infinitas questões do nível ESA, área e aprendiz de marinheiro e até SpaceX. Então, por mais que ele não tenha no edital, como a gente tem bons professores pra peneirar as questões deles, a gente pegou eles, comprou e a gente tira só o que é nível ESA e área e SpaceX e coloca no tá? Muito bom também essa coleção. Agora vem ele. O livro de ouro. Esse livro aqui, ó, Matemática Volume 1. Eu matei esse livro todo em seis meses, quando eu estudei pra ESA no ano que eu passei, tá? Ele é do Gelson e ESA, volume único. Ele não é do edital, mas ele é muito, muito, muito bom, tá? Esse livro aqui é uma raridade, quase não tem, mas se você é aluno do militar, você tem todo o ouro que tá aqui, que eu sempre peço pro professor colocar as questões dele, que foram as mesmas questões que eu fiz quando passei. Então, é outro livro ótimo aí. Pessoal, é pra você comprar o livro do edital? Não precisa se você é aluno do militar, porque a gente já compilou tudo no curso. As teorias, as questões são todas. Ah, eu tenho o curso do militar, mas quero comprar mesmo assim, porque eu amo livro e eu tenho dinheiro pra caramba pra gastar. Vai lá e compra. Vai gastar uns 3, 4 mil reais pra comprar todos os livros do edital, tá? Eu aconselho que você gaste no curso aí, sei lá, 500, 600 reais, que é o curso do militar. 500, 600 reais por ano, não é nem por mês. E você já tem tudo, a... acesso a isso aqui tudo e já passa na prova, tá? E agora uma dica extra. Ó, ah, vou fazer uma propaganda aqui do professor Pia, né? Ele já faleceu em 2015, mas é um professor muito famoso, né? No Brasil. Ele escreveu essa obra aqui, ó, Aprendendo Inteligência e Inteligência em Concursos. Livro ótimo pra você aprender a estudar melhor, aprender a revisar, fixar o que estudou. Eu mesmo, tá? Já li esses livros aqui. A professora Suelen Abrantes é especialista nesses livros e montou um curso gratuito, né? Que a gente sempre doa dentro da plataforma para quem é aluno nosso, né? A gente não cobrou nada mais por isso, que é um curso de como estudar que a gente chama de PET. É o passando em tudo. Por quê? Quando você aprende a ter inteligência, você passa em qualquer prova, né? Então ela fez um curso te ensinando a estudar, revisar, rotina de estudos, como fixar o que estudou, como ter mais concentração, mais foco. Tá tudo dentro da plataforma do Militar também. Mas se você quiser comprar esse livro, compra que é bacana. Com certeza a família do professor Pia, que deixou essa obra maravilhosa, vai receber aí royalty. Eu sempre gosto de dar esse livro aqui de presente pra quem eu vejo que gosta de estudar. Se vocês querem que eu faça um sorteio desse livro aqui, ó, ou de algum desse do edital, coloca assim no comentário. Eu sou Máquina de Papiro. No comentário desse vídeo, eu vou saber que vocês viram o vídeo todo, e aí eu faço um sorteio aí. Vou sortear alguém que comentou aí pra dar um livro de presente. Então, deixa aí o comentário que vai ser bem bacana. Bom, pessoal, tentei fazer um vídeo legal, tá? Completo sobre os livros do edital. Faltou aqui o de inglês, né? Eu falei de literatura que não é bom estudar por livro. O de inglês uh, não tenho aqui nessa biblioteca, tá no outro escritório do Militar, mas o nosso curso também tá lá completinho na parte de inglês, tanto pra ESA, quanto pra IA, quanto pra SpaceX. Vai ser um prazer ter você como nosso aluno. Espero que você tenha aproveitado o vídeo também. Quem não é aluno do Militar, um forte abraço também, não tem problema nenhum. Tem outros cursos ótimos por aí, mas continue seguindo a gente. Tamo junto. Máquina de papel.